十月十四日，美国侵略者为了破坏和平，扩大战争。他们在板门店拒绝了和平谈判以后，就在今天早晨六时十五分，向我上甘岭地区两个山头阵地发动了大规模进攻。十月十八日，在敌人有充分准备的大规模进攻面前，我军处于被动的不利地位，战斗十分激烈和残酷。今天是第五天。我是七连连长，营长，你等一等，我的耳朵上炮弹震聋了。指导员，你来听。是的，营长，营长，我是七连指导员。营长，我们已经把敌人第十四次冲锋打下去了，败家很大呀。现在我们只有一个排的兵力了。是的，我们已经坚持到后续部队上来。报告连长，敌人又出战来了。营长，敌人向我们又开始第十五次冲锋了。直接跟三英通话。喂，叫三英。三营长吗？我是参谋长。什么？叫他说慢点。你说话慢一点。嗯。嗯。听见了。听见了。好的。三营长报告。四连长，敌人又用八个连的兵力，同时向我三连、六连、七连阵地进攻，重点还是在主坑。到现在为止，阵地还在我们的手里。七连在主坑阵地上打孔洞。参谋长，通知三营长，命令七连，一定要坚持的命太破晓。八连连长还没到，不会那么快吧？报告，进来。八连连长张正发奉命来到。怎么？
是一路跑过来的，快脱下帽子来擦擦汗吧。警卫员，大被谁给占领的？李营长交代给你们连的任务了吧？交代了，命令我们上主方接受七连阵地。你过来，这就是你们要去的主峰。目前，是双方争夺的焦点。如果我们把它给丢了，那么前面这两个山头阵地，我们就很难守得住。而敌人呢，就会进一步向我的主阵地吴胜山来进攻。你是清楚的，吴胜山是整个朝鲜战场中线的门户，他的后面是一片大平原，我们无险可守。这样，敌人就有可能强迫我们和东线的朝鲜人民军后撤四十华里。你仔细估量一下这个形势。师长，朝鲜人民军李氏团长来电话。我就是啊，师长同志，这几天的重担子都压在你身上了，当心身体啊！谢谢你，哈哈，我的身体不会垮的，垮不了啊，知道吗？我们按时在西房山跟敌人干开了。你们有计划的出击，使我们对东线的美其师就可以放心喽。是的，好，好的。师长，面条又凉了。好好，我就去，我就去。张连长，你来了。是的，老王。要知道，这是一个十分艰巨的任务。报告师长，我们知道任务是艰巨的，可是我们连里的战士们常说。说什么？他们说，反正八连只要有任务。总是艰巨的，这是哪一个战士说的？啊？他叫什么？恐怕是他们八连连长自己说的吧。必须给你说清楚，你们上去不是拼死，而是要想办法来消灭敌人。在这种情况下，我们要求你们。在阵地上坚守二十四小时，二十四小时，有问题吗？首长，我们保证不丢掉阵地一寸土地，阵地是绝不能放弃的，张仲发。但是你必须充分的估计到困难，敌人的炮火已经把山头削低了好几尺了，这个你一上阵地就知道了。你们的指导员不是学习去了吗？是的，坐吧。喂，后勤吗？我是政委啊。啊，不行，六千发不行，一万发。今天晚上必须把一万发炮弹送到前面去。什么？困难？不管有多少困难。必须完成任务，好吧？怎么得了啊？我们给敌人比赛起钢铁来了。师长，你叫什么呀？三营八连通讯杨德才。你写什么？写日记。哦，可以给我看看吗？只要我们八连一上。
阵地，准能，准能什么呀？把敌人打垮。哦，一点也不错。有什么样的连长，就有什么样的同心圆，啊？是个新战士吧？不，首长，我跟我们连长已经一年多了。五四战役上塔里战斗，我就跟连长在阵地上。嗯，那么你一定清楚你们连长打仗的时候那股子脾气喽？知道，首长。我们连长一打起仗来，老嚷着要水喝。每次上阵地，我总是把水壶灌得满满的。好啊。可是还有一条，你知道不知道？你们连长是机枪射手出身，他一听见机枪响啊，他的手就一凉。首长，还什么指示吗？你们什么时候出发？营里通知我们，明天拂晓以前赶到阵地。是的，七连在等着你们。是是是，我是张庄，我是张庄。什么？怎么？情况有变化？是，听见了。营长同志七天已经跟营部失掉联系，现在情况不明，要我们行动注意。杨台，到，通知各排，大可军队跑步前进。是。接触过来是，同意啊，到，同志二排长跟三排长把部队带进坑道。是，走。孟侦探员，我是张正发，张连长，到底把你们等来了。我们全连打的。不，张连长，要抓紧时间，敌人马上又要进攻。现在我就把阵地交代给你。好，这阵地不对，哪边是正南方向？指导员，这是南方向。对了。张连长，你看，我们的左侧是三连和四连的阵地，右侧是六连的阵地，我们是主峰阵地。说起来，地面并不大，东西长只有五百公尺，南北宽不到三百公尺。现在一寸也不少，交给你了。去休息吧，我不能下去，张连长。我对阵地熟悉，你让他躺在这儿，我能帮你出点主意。不能。快，把李指导员带下去。张连长，我不能下去啊，我绝不能下去啊。指导员，你快下去休息吧。我们连长，一排长，二排长，只要我还有一口气，张连长。我就不能下阵地，我躺一躺在阵地上，我要为他报仇啊！我要为他报仇啊！孟指导员，你应该信任我们。是。李壮，李壮，李壮，李壮，李壮，委员，营长报告，七连，王总的完成了坚守任务，他们没有丢掉一寸土地。现在敌人开始向我们进攻了。
们来了，要求炮火攻击三号、五号、七号地区。李庄，李庄，快来炮火，快来炮火！要注意节省弹药。照这样打下去，到天黑还得打多少次？哼，谁知道呢？真没有想到，啊，排长。没想到，毛四海，在这个阵地上打仗，要能立个功。哼哼。哎，要能立个一等功吗？准能世界闻名。哼哼。
七八，一可长两队。是，把重机枪抬出来。我们八连，从来没打过败仗，丢掉过阵地，全连打剩下一个人，也要坚持。七连交过来的阵地，绝不能从我们八连手里丢掉。跟我上，连长，你留在后边，营部有什么指示，赶快告诉我。连长，吴新军，赶快报告营长，连长自己带着七班上去了。什么？连长自己上去了？喂喂喂，李壮，李壮，李壮！哎呀，这倒霉的机会。十月十九日，八连上阵地还不到一个上午，就连续打退了敌人一次比一次疯狂的进攻，打二十三次。敌人增兵了，炮弹又运不上去。军首长指示，为了保存力量，决定把阵地上的部队全部撤进坑道去。参谋长，下命令吧。好。这样一来，敌人马上会进攻五圣山的。是的。情况非常严重，命令已经下达了，阵地上的部队正在撤退，只有主峰阵地联络不上，怎么？还联络不上？干什么吃的？再不要！站住！站住！站住！李壮！李壮！李壮！李壮！哎哎，我是李壮，我是李壮。对对对，我是张壮，我是张壮。我们连长自己上去了，我们连长自己上去了。什么？谁叫他随随便便离开指挥位置的？把他拉下来！你们给我把他拉下来！全部撤进坑道，听见没有？听见了，全部撤进坑道。什么？撤进坑道？那阵地怎么办？你快去报告，快去，快去呀！嘿，这下子我们八连丢人了。命令全部撤进坑道。他错了命令，我杀你的头！没错，没错，连长。边打边撤，全部撤进坑道。
通知他呀，我在这里，张队长，你，你们，这里有人吗？你说吧，孟指导员。不，找个没人的地方。张队长，你，你,你们。你应当承认，你们犯了罪。你不承认，我教会你们的阵地了。你不敢回答我，你为什么不吭气啊？可耻啊，张连长，指导员。指导员，你怎么到这儿来了？卫生员到处找你。张连长，你你忘记了，这这里是有我们多少同志的鲜血呀！连长，你下命令吧，我们上这里拼死，就是拼死了也比这好受。我们把这里夺回来，我们一定夺回来。嚷什么？既然领导上命令撤退，当然会有安排的，这有什么好嚷的？回去休息。为什么叫我们撤退呢？院长。陈大浩，坐下，坐下。陈大浩，我们都是老战友了，我们在一起。陈大浩，你坦白的告诉我，我指挥上犯了什么错误没有？连长，这个我也想过了。我想来想去，我觉得咱们没什么错，我们的伤忘大了。伤亡是大了点儿，可是你也看见咱们阵地前头逼人扔下那些死尸啊，那为什么叫我们撤退呢？是啊，这，喂，咱们从来没打过这种没头没脑的仗。阵地是绝不能从我们手里丢掉，我们一定要把它夺回来。现在全坑道还有多少兵力？连七连的总共还有三十二个战斗员，二十五个伤员，还有一个女卫生员。怎么？这个地方留下个女卫生员干什么？我们怎么照顾她？哪位是巴黎连长？干什么？报告连长，伤员太多，我们带来的绷带、救济包都用完了。我想把被子撕开来洗一洗，对付着用。可是坑道里哪来的水？再说里边没有太阳，怎么消毒呢？要是不消毒，你是哪来的？我叫王兰，我是团里派的这个坑道检查卫生工作的。仗一打开我就留下了。这样吧，等天黑，派一个战士把他送回团部去。为什么？你们为什么老叫我回去呢？七连连长叫我回去，换了个八连连长还叫我回去。
张连长，你让我留下吧。我从参军过鸭绿江到了朝鲜，虽然参加了五次战役，可能只是跟在部队屁股后头转了转，我什么事儿也没做，我什么贡献也没有。哪来的这么多的眼泪呀？同志，这是战场，要绝对服从命令，没什么加强可以讲的。连长，报告连长。营长，请你讲话。营长什么指示？要把我们调回后方休整。什么？营长吗？我是张正发，是。我还活着啊，可是这么活着，比死还难受。为什么？不要问了，到明天拂晓整整二十四小时。你们已经完成任务了，营长。这算完成了什么任务啊？我们，你要明白，这完全是为了爱护你们。我请求，营长，我认为上级要真正爱护我们，就应该让我们连队彻底完成任务。现在这个样子，怎么能够下阵地呢？我怎么说服战士啊？应该先说服你自己。是，我们执行。有困难吗？困难，哎，困难是有的。现在我们头顶上站满了敌人，我们要撤下去伤亡是很难避免的。嗯，我不是讲价钱呢。那好吧，等到天黑，你们派个通讯员回来，把你们连队的情况详细的报告给我。对，是是，批准我们留下来。营长在考虑，叫我们派个通讯员回去。李排长，我们向营长建议，明天拂晓以前，我们配合后续部队，一个反冲锋上去，把阵地夺回来。我看是没问题。我的问题呢？你的问题？我这也不是讲价钱。留下吧，好好照顾伤员。有什么问题啊？都在呀。你说怎么办？我建议把战士们身上带的救济包都搜集起来，集中使用。这不就对了？哎，还有，你要好好照顾七连指导员，他有什么情况，随时向我报告。去吧。刚才打了个开头，你们就做了结论了。起来吧，起来把你们这些徒弟爷的脸擦一擦，把征文机也整理整理，拿出个志愿军的样子来嘛。去，去去。
歇着吧，歇着吧。我看你是累了。女同志，总归是女同志啊。连长，你为什么这样看人呢？人家已经在这七天七夜了。哦，你这是第一次吧？是的。不容易啊。老子还，连长，有任务吗？轻点，帮助卫生员工作。嗯嗯，站实的，去吧。那谁领导谁呀、啊？他领着你。是。你要我干什么吧？你去睡吧。你们连长真有点怪。什么？我们连长怪，是张连长，你会原谅我的。可是你不该什么都不告诉我，我还能够工作。不，孟指导员，我就是来找你商量的。连长，连长，轻点。报告连长。营长从步行街上通知，将他采警安全到达，同意我们连队留下了。孟指导员，等后续部队一到，我们保证把阵地夺回来。朝那个方向运动了，走，看看这。
一定要把他拖住，不让他靠近武松拳。不能相信，政委，我们前面就这么点队伍，要是真能够把这么许多敌人完全拖回去，这不就出了奇迹了？是啊，应该把情况搞清楚。嗯，喂，呃，三营长吗？三营长，啊，师长，军长又来电话，催问敌人的情况。等一等，请军长再等一等。喂。呃，三营长吗？你报告的情况要是不确实，那……队长，黄团长报告，进攻武胜山的敌人已经全部撤退了。奇迹，奇迹！哎、呃，喂，哎、呃，三营长吗？不用说了，不用说了，你赶快把战果清查一下，报告给我。参谋长，马上报告军长。好，政委。不行啊，政委，我们这些当指挥员的，打仗的时候总离不开数学。可是我们的兵，共产党领导下的战士，他们一个人能盯几个、几十个，还是几百个？你这拿什么来计算呢？这，是啊，是啊。师长，朝鲜人民军李氏团长来电话。是，全部撤退了。谢谢你，黄团长来电话报告，他们已经把部队组织好了，准备今天晚上配合坑道部队把主峰阵地夺回来。我现在有一个新的想法。这次战斗，使我更明确了这个仗往后该怎么打。你的意思是不是说，我们已经有可能从被动当中解脱出来？是的。浅岩阵地，我们有那么多坑道，他们既然能够把敌人拖住，也就能够每天大量的消耗他。这样，我们就把敌人死死地粘在这两个山头上，让他动弹不得。而我们呢，就可以争取时间，调动兵力，囤积弹药，特别是炮弹。最后
，我们就来一个决定性的反击。我同意这个答案。下决心放弃对表面阵地的争夺。不，等小杨带回反击部队来，明天拂晓以前一定要把阵地拿下来。哎，要救我的！不要拖，不要拖嘛，是我。小杨，小杨回来了。差点把水都弄洒了，哎，还有一壶挂彩的，同志们，小杨回来了，连长，小杨回来了，哟，小杨，只有你一个人吗？只我一个。反击部队来了吗？没有。怎么，阵地不要了？啊，应该有封信。师长叫我转达对你们的感谢。根据上面所说的情况，师党委会决定暂时放弃表面阵地的争夺。你们必须把敌人死死拖住，使他们不能前进一步。你们还必须想尽一切办法，消耗他们的有生力量。二要做到这一切。师党委会要求你们顽强地守住坑道，这次战争能否得到最后胜利，就看你们在这一段万分艰苦的日子里能不能把坑道守住。这倒好，在这坑道里过去白毛女生活来了，可不是？坑道里要啥没啥，怎么守啊？帮我们想想怎么办呢？是啊。哎，咱们可以上去提的意见，要不派部队来啊？咱们自己上去把这里拿起来。对，同意。再来，马同志。哎，现在应该把党的支部建立起来。是的。同志们，嚷什么？这是党给我们的任务。现在不管七连八连，是共产党员都举着手来。我们青年团员呢？也举手。检查人数。李排长，我们要在坑道里住下来了，把战士们身上的水、干粮都集中起来，统一分配，把弹药也彻底清理一下。是。王兰呢？伤员暂时还送不下去，你要好好的安排一下。是。同志们，我们整个坑道。要紧紧团结在党的周围，坚决执行上级的指示，展开一个新的斗争
交给你，李生言，这三壶水是我从营部带回来的，你能让我留下一壶吗？不行，小杨，谁都不能留。不是给我自己留，是给咱们连长留的。谁也不行，这是连长自己的命令。什么怪脾气？咦，不是你自己说的吗？我，哎，卫生员，你不在我们连里，你自然不知道。我们连长啊，他可不简单呢。是啊，打仗可真顽强。怎么，你也看见了？他呀，从小就参加革命，人家十六岁参军，十八岁，就像我现在这么大，人家就当上班长，入了党了。五次战役上塔里战斗。他带了一个排，顶着敌人四天四夜，立了功。去年冬天和咱们市长一起到北京，见了毛主席。他，可不是他，还回来给咱们做报告呢。他说，他见了毛主席，心里头一发慌，把经理都给忘了。你看这有多糟糕啊！哎，卫生员，这可是个经验教训。要是咱们能见了毛主席，千万可别心里发慌，忘了敬礼。是啊，是啊，这多好啊！要能这么做个人，才真有意思。能不可能？这怎么可能呢？你怎么那么泄气啊，卫生员？我说，谁都可能。是吗，小杨？你不知道啊，我这个人最缺乏自信了。哎，小杨，你刚才说连长，到底有股子什么脾气啊？呵，他呀，老脾气了。一打起仗来呀，他总是嚷着：“能塞，水，水，一会儿就得要水喝。”是的，是的。卫生员，留下吧，小杨。留下什么呀？什么也没留啊，连长。卫生员，我走了啊。雄赳赳，气昂昂。这小鬼。连长，你让小杨留下一壶吧。为什么？这三壶水是他冒着生命危险从营部里带回来的。这是理由吗？他的理由很充足啊，连长。他是为了保证指挥员能够很好的打仗。哦，谁听说过一个指挥员没有一壶水就不能打仗？你听说过？那就留着吧，同志。我们总共就这点水了。今天让那个炸药包，把那边洞口炸塌了，炸塌了，炸塌了也好，省得我们两头把守。把人带过来，是。
你不该呀、啊，你是个指挥员呢。是的，是的，一排长。可是你看，刚才这种情况。李排长，敌人把地堡修到我们坑道口来了，那怎么行啊？敌人一靠两个地堡，就会天天来搞我们。连长，咱们光挨打不行啊！是的，李排长，你说的对，我们部队从来就没有过挨打的传统。王四海，到，今天晚上就出去，你担任小组长，再带上两个人，把坑道口上面两个地堡炸掉。是。他要是白天修。我们黑夜炸，绝不能让他修起来。行啊，连长，出不去、啊。连长，我没有完成任务，想办法把坑子口带响的东西打扫一下，我还出去。告诉一排长，我跟毛四海出去一下，马上就回来。行啊，一下子端了他两桌。<笑>小杨，小营长到高站口。是。队长，我建议召开党的支部会来讨论一下。为什么
，我觉得不对。张德发同志，你老强调个情况，情况，可是咱们打仗什么时候没个情况？你是一个连的首长，现在是康道的总指挥啊。张德发同志，在党的会议上，我要批评你，你这是个严重的错误。连长，市长要你讲话。我是张仲发，张仲发吗？你知道，我非常想见到你们，很想到你们那里去走一走。可是我的职责又不允许我。你们把门前两个钉子拔掉了，这很好。不要以为战国小，你想想，如果每个坑道里都这样做，我们一夜能消灭他多少呢？这次都是哪几个出去的？把他们姓名都报告给我，我要给他们记功。都是谁呀、啊？啊？一共出去了两个，一个是三班战士马四海，还有一个呢？还有一个？还有一个？他犯了错误了，正在批评他。啊，他犯了一个什么错误啊？他放弃了上级给的主要任务，私自出去打了这一仗，是吗？应该好好教育他。在这种残酷的斗争面前，我们更需要有高度的组织性和纪律性。光靠一股子猛劲儿那是不行的。是，首长，他现在明白了。张仲发，请你转告全体同志，感谢你们为大家做出了榜样。我要命令，全阵地上所有的坑道部队，都像你们一样行动起来，展开小部队活动。李班长，师长怎么会知道我出去了？连长，不是你叫我报个战果吗？小鬼。你把我也当成战国报告了，你还叫？同志们，师长要我转告大家，他感谢，不、哦，他指示我们，让我们所有的坑道部队开展小部队活动，我们一定要打出去。<音>
二十五日，坑道部队果然把敌人死死拖住在这两个山头上，这就使得我们能够争取时间，调动兵力，囤积弹药，进行大反攻的各种准备工作。可是，坑道里一天天困难，师指挥所决定大力支援。你们到四号坑道，你们到八号坑道，好吧？你们到十六号坑道，你们一定要把东西送进坑道，我等着你们回来。是。你们到二十号坑道，好吧？你替我送给张仲发。是。出发吧。向右转。起步。是师部炊事员老王吧？哎，你们连长呢？我们是老相师了。他在师部当通信员的时候，哎，<笑>连长，连长，老王，你怎么来了这么大年纪？哎呀，张连长，哎，你们辛苦了。张连长，师长想念你们呢。这是师长特意让我带来的。临走的时候，师长说：“同志们，师长特意将老王送给我们两个苹果，我们谢谢师长。我提议大家鼓掌，在任何你鼓掌。同志们，现在苹果只有两个，给中山院长。同意。哎，张连长。”这不能民主啊！这是师长特意让我送给你的。好的，老王，你替我谢谢师长吧。卫生员，小王，小王，你给我留下一个吧。这是师长，还怕那个钉子？指导员，师长给送了两个苹果。送来了多少？两个。指导员，留给能打仗的同志们吧，坚持斗争，靠他们呢。我们躺在这里，什么也不能干，已经是对不起党了。对。指导员，另外还送了很多萝卜呢。小王。应该给连长送去
，他是咱们的指挥员，比谁都辛苦。可不是，白天黑夜的亲自指挥，师长可辛苦了。哎，这是我那点小意思，来来来。<笑>师长收了吧？嗨，怎么能不收呢？连我做的热汤面都吃不下了。嗨，这个账大的。嗨，这次账，我早说过。要是有哪个作家到咱们这儿来，把这材料搜集搜集，写成一部小说，我保证他世界闻名。朱<笑><笑><笑>少元一致通过，这两个苹果一定要给你吃。这就对了，把它切开，一人一片。老王，你们来了几个人？五个，他们呢？老王，回去告诉师长，以后再也不要送东西了。要送要送，不管花多大代价，一定要送。要多送萝卜。十月三十日，敌人严密控制了坑道口。坑道与后方完全隔断了，坑道里的水一天比一天减少，渴与饿严重的威胁着人们的生命。今天，张中发第七次组织人到山下去抢水。李排长，你听，坑道里头又没声了。
给大家唱个歌吧，唱歌。这嘴里的一滴口水都没有，那可真成了干唱了。那你就给大家该说一段吧。我，该说一段吧。好，我该说一段。来。话说在三国的时候，那曹操、曹孟德带领人马出征。这一天，正走到中午时分，那烈日当头啊，是天气燥热，大伙儿走的是人困马乏，又饥又渴呀。忽然，那曹孟德在马上扬鞭一指，说：“无愧呀、啊！”尔等来看呐，前边黑压压、乌沉沉，并没有梅林。大伙儿一听说有酸梅，这劲儿可就来了，往前就跑啊！跑到那树下这么一看，那酸梅是又圆又大，可就是青的多，黄的少。大伙儿也顾不得生的熟的了，摘下来用嘴这么一咬。就觉得这牙根上牙缝儿两腮帮舌头下头，啊，满嘴的酸水直流啊，啊，那可真是酸极了，酸的把牙都酸倒了。排长，你这个办法真行啊家乡的秘籍，该上市了。<笑>那玩意儿可真好吃啊！要松几筐到坑道里来，有多好啊！那玩意儿好吃极了，甜呐、啊，真甜呐、啊！哪儿比不上咱们四川的广干啊？那才是水又多又甜呐、啊！马子凯，快叫你那个小矮人，给几两筐的广干到这坑道里来吧。哎呦，还害羞呢。快把照片公开了吧！是不是梳了两根小辫子，上面还拴了两根布条？哎，为什么要扎两根布条呢？哼，你看着不顺眼。嗯，话不能这么说。一排长，生活嘛，个人有个人的喜欢嘛。你这胡子也该刮一刮了吧？行啊，又是水，哼，没有啊，那我留着。哎，连长，你说就我这模样，要照成的电影，倒是这么一放，嗯，准能世界文明，对不？嗯，不对呀、啊。对，可就有一样，你的老婆不要你喽？<笑>那不会，我那老外人那是经过考验的了。<笑>那你就留着吧。<笑>小杨，嗯，你躺在那里干什么？想家了？可不是嘛，连长，我在想啊。要是把咱们家乡嘉陵江的水搬到坑道里来，那有多好啊！嘉陵江的水可甜呐、啊。小的时候我掉在江里头，差点没淹死。江水灌了一肚子，现在想起来，倒真痛快。哦，<笑>怪不得没听到你嚷过口渴。原来你从小就喝饱了，是啊
，江水灌满了一肚子，真痛快。太酸了。谁呀、啊？小王。是我，指导员。小王，这几天怎么听不到你的声音了？是吗，指导员？我不跟从前一样吗？不一样，我能听出来。你坐下，小王。咱们推进坑道多少天了？整整二十二天了。指导员，为什么还不反击呢？后边还没准备好。你熬不下去了。指导员，我能熬下去，你跟同志们都能熬下去，我为什么不行呢？可是指导员，说实在的，要管我一个人呢，那就很难说了。怎么？有的时候我心里想，要是把我一个人……道理，就是头顶上没有一个敌人，我还是要害怕的。怕什么？我也说不上怕什么。指导员，你不知道啊，我常常骂我自己没出息。在家里的时候，我妈妈就常说，在我们姐妹里面。数我胆子最小了，指导员，你说这有志吗？有志。小王，你不是卫生员吗？配一副什么药吃治，不就把它治了？指导员，你又开玩笑了。不，小王，你是一个战士。人民军队的战士，一个战士就没有什么可以使他害怕。指导员，指导员留给能够战斗的同志们喝吧，好吗？
李排长，今天晚上无论如何，我们要组织人出去抢水。我说，应该由我们干部亲自来掌握。嗯，我去吧。就怕大家体力太绕，能到了那里就怕爬不回来呀、啊。同志们，要吃东西啊！一定要吃。同志们，我们为了生存下去，为了把斗争坚持下去，难道我们吃块饼干会比打敌人一个地堡还难吗？同志们，要吃啊，吃！啊咽吧，头一口困难些，第二口就好了。咽吧，小王，怎么了？连长，指导员已经昏过好几次了，从下午起他就拒绝喝水了。为什么呢？他总是说：“小王，别再浪费了，这点水流。”哪来的？我是六连坑道的。今天晚上我们从山脚下抢回两桶水，我们连长命令我送了一桶给你们。哎，你们连长呢？我就是。哎呀，张连长，认不出来了。谢谢你们，给你们连长。指导员，连长，你们辛苦了，可是我只能在这里躺着。没想到啊，连长，我从四六年参军。上部队渡黄河，过长江，千里追击，万里行军。五零年参加志愿军，到了朝鲜，五次战役，一口炒面，一把血，什么困难也没挡住我们。可是这会儿，想不到让水。孟指导员，我们现在有水了。我们有很多水了。不要再骗我，我气短。张连长，水呀、啊，遮不住我们，不可能。指导员。孟指导员，指导员，指导员，谁在哭？
谁在哭？没有人哭。为什么要哭呢？胜利总归是我们的。指导员，你要干什么？小王，把绷带给我解下来。伤员手吧，你们能够战斗的，赶紧冲出去突围。你要什么成绩把他炸掉。连长，你快下命令吧，现在还来得及。拼吧，连长。同志们，现在绝不能出去拼，也不准突围。阵地还在敌人的手里，我们要坚持到最后一分钟。同志们，突围就是逃跑，我们绝不能逃跑。
里抓，珠峰领着快来跑，跑！连长，我不行了。不要紧，小王，您会好的。我上庄，我上庄，我上庄。是要我们吗？不是，要一连。上面要一连首长回市指挥所去，要三连首长回去，要四连首长回去。为什么有我们连长啊？是的，是的，我是张庄。连长，领导命令你立刻回市指挥所去。连长，这一定是大反攻了，我我,我们这是熬出来了。啊啊啊就是八连同学杨德才，是的，是的，我记得了。杨德才是个新战士，嗯，哈哈哈哈怎么，你的水壶还能灌满水吗？这小鬼，广孝，张龙发，你来。就这么二十多天，我们的力量有了多么大的变化！炮队这么多，炮弹足足的，可不像以前那个样子了。你们为大反击争取了时间。啊！啊，我就是啊！啊！请你代表我们向全体运输队员致谢，特别要多多的感谢朝鲜的支援大队。他们是超额完成运输任务的重要力量，啊，好吧，首长，我汇报一下情况吧，不要慌，不要慌。现在你先去卸妆，你们看，真像唱戏的一样啊！<笑>快去理理发，洗个澡，把衣服换一换，吃些东西，好好睡觉再说。你就放心大胆的睡吧，用不着怕毒气弹。和炸药包来捣乱你们喽！哎呦，张连长，老王，快走，都准备好了。朝鲜老乡慰问石首长的鸡，我给你们杀了三只，不是有五只吗？都宰了，多做一些，招待坑道来的同志。啊，是，走，小鬼，走啊！
ったのか。首长，我们可以回去了吗？不早了。大奴发，我真应该把你们领下，让你们好好在后面休息一下。我知道你那个鬼心眼。你不把主峰阵地拿下来，你是不肯下阵地的。现在我只有让步了。这有什么办法呢？嗯？你们熟悉阵地情况。明天主峰争夺战，将要决定整个战役的命运。你会很明白，主峰是整个阵地的制高点。如果我们不能按时拿下它来，就会大大增加侧翼部队的伤亡。这样，也就很可能使我们准备了二十多天的大反击全面失利。这是一点马虎不得的。你们配合后面上去的部队，明天上午六点发起攻击，八点一定拿下主峰。
这个阵地长，只有五百公尺，宽不到三百公尺，现在一寸也不少，我们交给你了。胜利了，敌人又要在反门店坐下来，他们不能不坐下来。